こんにちは、野菜の日チャンネルです。今回はかぼちゃのペーストを加えたかぼちゃプリンを作ります。大きな容器で作るので、取り分けて食べたり、デコレーションしたりしてお楽しみいただけます。とっても滑らかにできますので、最後までぜひご覧ください。かぼちゃは4 0 0グラムぐらいを用意します。種と綿を取ってラップをして600ワットの電子レンジで4、5分加熱します竹串などを刺して火が通っているか確認してください皮を取り除いて2 4 0グラムになるように量りますいいうちに塊がなくなるまで潰しておきます。鍋にカラメル用の砂糖と水大さじ1を入れ中火にかけます色がつくまで混ぜないようにしてくださいカラメル状になる前に混ぜすぎると砂糖が白い結晶になります混ぜたい時は鍋を揺するようにして軽く混ぜてください砂糖が溶けて液体になったら少し強火にしますだんだん黄色から茶色に変化します全体が濃い焦げ茶色になったら火を止めてお湯を加えます飛び散ることがありますのですぐに蓋をしていただくのがいいと思いますいうちに型に流し入れて全体に広げておきます型ごと冷蔵庫で冷やしてカラメルを固めておきますカラメルが残っている鍋に牛乳と砂糖を入れて中火にかけますヘラや鍋底についているカラメルを牛乳に溶かすように混ぜながら加熱をしていきます沸騰寸前で火を止めて粗熱を取りますボウルに卵を割り入れ、卵白がなくなるまでよくほぐします。そこにかぼちゃのペーストを加えて混ぜます。バニラペーストかバニラエッセンスを加えて混ぜます鍋の牛乳を少しずつ入れて混ぜますこの時牛乳が冷たいとかぼちゃがうまく混ざらずに沈殿しやすくなりますので、牛乳が冷めていたら60度くらいまで温めてください
目の細かいザルでこしてかぼちゃの繊維を取り除きます。こした後もよく混ぜておきます。型に入れたカラメルが完全に固まっていますもし固まっていなかったら電子レンジで 1、2分加熱してみてくださいプリン液をカラメルを入れた容器に流し入れます一回り大きい耐熱容器にプリン容器を入れてお湯を注ぎます160度に予熱をしたオーブンで40分蒸し焼きにします表面に膜が張っていたら取り出します蒸し焼きにすることで素が立たずに滑らかに焼き上がります。プリンが冷めたらラップをして冷蔵庫で冷やします。しっかり冷えたら器に取り出します。縁の周りをナイフなどで一周します。型を傾けてプリンと型の間に隙間を空けます型にお皿をかぶせて手早くひっくり返します空気が入ってカラメルが回り型が簡単に外れますこれで完成です。しっかりとした硬さがあるので、1人分ずつ簡単に切り分けることもできます。甘さは控えめになっていますので、砂糖の量はお好みに合わせて調節してください。かぼちゃの濃厚な美味しさが楽しめる美味しいプリンです。かぼちゃのペーストを二百四十グラム用意する。カラメル用の砂糖と水を中火で加熱する。焦げ茶色になったら火を止めてお湯を加える。容器に入れて広げ、冷蔵庫で冷やす。カラメルの鍋に牛乳と砂糖を入れて温める。ボウルに卵を割りほぐし、かぼちゃを入れて混ぜる。六十度の牛乳を加えてよく混ぜて裏ごしする。カラメルを入れた型に流し入れて湯煎する。160度のオーブンで40分蒸し焼きにする。表面に膜が張ったら粗熱を取って、冷蔵庫で冷やして完成です。かぼちゃの美味しさが堪能できる、とっても美味しいプリンです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。